இது நண்பன்.இன்ஃபோ ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆக்கத்திறன் பத்தி பார்ப்போம் அதாவது கிரியேட்டிவிட்டி ஆக்க சிந்தனை என்பது ஒருவரது தனித்தன்மைக்கும் அவரது வாழ்வில் எதிர்ப்படும் பொருட்கள் மனிதர்கள் நிகழ்வுகள் சூழ்நிலைகள் ஆகியவற்றுக்கும் இடையே ஏற்படும் இடைவினையால் புதுமையான பொருட்களோ அல்லது தொடர்புகளோ விளைவதாகும் இதை சொல்லியிருக்கிற ஒரு சி ஆர் ராஜர்ஸ் என்னும் ஒரு உளவியலாளர் நண்பர்களே இந்த ஆக்கத்திறன் என்பது ஒரு புதியனவற்றை புனையும் திறன் போன்ற சொற்கள் வந்து கல்வி உலகில் அதிகமாக காணப்படுது இதற்கு முக்கியமாக ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று மனிதரோட சுதந்திரமான சிந்தனையும் தனித்தன்மையும் கட்டுப்படுத்தும் நிலை பல நாடுகளில் காணப்படுது இதற்கு மாற்றாக தான் இந்த ஆக்கத்திறன் வளர்ச்சி இருக்குது சீனா போன்ற நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மக்களோட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கட்டாயத்தினால இருக்கக்கூடியது பட் ஆனால் நம்மளுடைய ஜனநாயக நாடுகளில் இந்த பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு எல்லா வகையான சுதந்திரமும் இருக்கு நம்மளால பல வகையான கிரியேட்டிவிட்டிஸை உருவாக்க முடியும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சீனால வந்து நிறைய பொருட்களை வந்து காப்பி அடிச்சு அப்படியே செஞ்சிருப்பாங்க ஆப்பிள் போன் மாதிரி அப்படியே இருக்கும் ஸ்மார்ட் வாட்ச் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டா துல்லியமா செஞ்சிருப்பாங்க ஆனா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க இதே நீங்க மற்ற நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா அறிவியலை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய நாடுகள்ல இந்த மாதிரி காப்பி அடிக்கிற வேலை எல்லாம் நடக்கிறது கிடையாது அவங்க புதுசு புதுசா கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்களுடைய கிரியேட்டிவ் திங்கிங் வந்து எப்பவுமே ஒரு மேம்பட்ட நிலையில இருக்கு அதனால இந்த சுதந்திரம் விழிப்புணர்வு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிற இடத்துல தான் கிரியேட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இரண்டாவது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா தொழில்நுட்ப சமுதாய வளர்ச்சிக்கு புதிய கருத்துக்களும் கண்டுபிடிப்புகளும் தேவைப்படுது நாளுக்கு நாள் நம்மளுடைய தேவை அதிகமாயிட்டே போகுது இதற்கான அடிப்படை ஆக்க சிந்தனை தான் அதனால் ஆக்க சிந்தனை எப்பவுமே ஒரு புதிய விஷயத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆக்கத்திறன் என்பது ஆக்க சிந்தனையோடு தொடர்பு உடையது அதாவது திறன் வேற சிந்தனை வேற அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிந்திக்கிறது என்பது நம்மளுடைய மனசில் யோசிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து திறன் என்பது அதை செயல்படுத்துவது பயனுள்ள முறையில் ஆக்க சிந்தனை அமைவதற்கு உதவக்கூடிய பல்வேறு பண்புகள் ஆற்றல்கள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பை நாம் ஆக்கத்திறன் என குறிப்பிடலாம் பழைய எண்ணங்களை புதிய வடிவத்தில் அமைப்புற செய்தலும் பழைய எண்ணங்களிடையே புதிய தொடர்புகளை காணுதலும் ஆக்க சிந்தனையின் பால்பட்டதாகும் அடுத்ததா ஆக்க சிந்தனையின் பண்புகள் பார்ப்போம் ஆக்கத்திறனின் இறுதி விளைவு பிறரால் உணரக்கூடிய அல்லது தூய்க்கக்கூடிய வகையில் அமையும் புது பொருளோ அல்லது புதிய வழிமுறைகளோ ஆகும் அதாவது சில விஷயத்த உணர செய்யலாம் சில விஷயத்த தொட செய்யலாம் தூய்க்கக்கூடியதுன்னா டேஞ்சிபிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பார்க்கறது தொடுறது இந்த மாதிரி உணரக்கூடிய விஷயம்னா நறுமணம் இசையமைத்தல் இசையமைத்தலும் ஒரு ஆக்கத்திறன் தான் அதெல்லாம் உணரக்கூடிய விஷயம் ஒரு பெயிண்டிங் வரைகிறது இல்லை ஒரு பொருளை செய்கிறது ஒரு புதிய வகையான உணவை கண்டுபிடித்து அது சமைக்கிறது இதெல்லாம் ஆக்கத்திறன்ல வரும் ஒரு செய்யுள் ஒரு பாடல் ஒரு அறிவியல் கோட்பாடு ஒரு இயந்திரம் போன்ற படைப்புகள் தான் இதுல எடுத்துக்காட்ட நம்ம புத்தகத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒவ்வொருவரிடமும் ஆக்கத்திறன் இருக்கிறது அது அளவில் வேறுபடுது ஆக்கத்திறன் பொதுவாக இயற்கையிலேயே குழந்தைகளிடம் அமைந்து காணப்பட்டாலும் உகந்த கற்றல் கற்பித்தல் முறைகள் மூலம் அவற்றை மலர செய்யவும் வளர செய்யவும் முடியும் என்று நம்பப்படுகிறது இதுல தான் நம்மளுடைய பங்கு இருக்கு எல்லா குழந்தைகளும் ஒரு வகையான ஆக்கத்திறனோட தான் கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கோட தான் பிறக்கிறாங்க அதை எந்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறோம் அப்படின்றது ஆசிரியர்கள் ஆகிய நம்மளுடைய கையில் தான் இருக்குது ஆக்க சிந்தனையின் விளைவு பிறரால் உணரக்கூடியது அல்லது தூய்க்கக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் என்று சிலர் கூறுவர் அதாவது ஒன்று உணரணும் இல்லைனா அதை தொட்டு பார்க்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கணும் அப்போ தான் அது ஆக்கத்திறன் அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்களாம் ஆக்கத்திறனின் உள்ளகம் புதியது புனைதலாகும் புதுசாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது பேர் தான் கிரியேட்டிவிட்டி ஆக்கத்திறனால் தோன்றும் படைப்புகள் படைப்பாளிக்கு மகிழ்ச்சியும் திருப்தியையும் அளிக்கின்றன ஒவ்வொருவரது படைப்பும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவை படைப்பாளிகள் ஒன்றி போயிருத்தலை வெளிப்படுத்தும் கூற்றுகளை அதிகம் பயன்படுத்துவர் அதாவது ஒரு கிரியேட்டிவ் அப்படின்றது எப்பயுமே புதுசாக இருக்கணும்னு கிடையாது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஒன்றா இணைத்து புதியதா ஒரு விஷயத்த இந்த இணைப்பின் மூலம் உருவாக்கினா அதுவும் கிரியேட்டிவிட்டி தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கிரியேட்டிவிட்டி மூலமா ஒரு நபர் அவருடைய தனிக்கரத்தை வெளிப்படுற வெளிப்படுத்துறாரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு அவர் தீர்வை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் இதுதான் ஆக்கத்திறன் அதே மாதிரி ஆக்கத்திறன் வந்து விதி சிந்தனையோடு தொடர்புடையது குறிப்பிட்ட தூண்டலுக்கு சாத்தியமான பல்வேறு துலங்களை தோற்றுவிக்க முயல்வது நம்ம ஏற்கனவே தாண்டை கூட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இதை பார்த்துருக்கோம் அந்த பூனை வந்து எப்படி கதவை திறந்துட்டு வெளியே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறது முடியல அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை தவறி வாழாலப்பட்டு கதவை திறந்து வெளியே வருது அதுக்கடுத்து படிப்படியாக முன்னேறி 
உள்ள போட்ட உடனே திறந்துட்டு வெளியே வர அளவுக்கு அது தன்னுடைய கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கை வந்து டெவலப் பண்ணிக்குது புதிய கோணத்தில் சிந்தித்தல் ஒரு பிரச்சனையை பல்வேறு வழிகளில் கையாள முற்படுதல் போன்றவை விரி சிந்தனையின் பண்புகள் ஆகும் அதாவது டைவர்ஜன் திங்கிங் கிரியேட்டிவிட்டியில் டைவர்ஜன் திங்கிங்கை பற்றி சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே உணரப்பட்ட வழிமுறைகளை கையாள்வது புதியன புனைதலுக்கு வழிவகுக்காது மாறாக பழக்கத்தின் விளைவால் உண்டாகும் செய்திறன் மேம்பாட்டை அதிகரிக்கும் இதுதான் நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த வரிகள்ல ரொம்ப மேட்சா இருக்கு அடுத்து ஆக்கத்திறன் என்பது பல்வகைப்பட்டவை இவை புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் கவிதை புனைதல் சிற்பங்கள் வடித்தல் ஓவியம் திட்டுதல் இசையமைத்தல் உடை வடிவமைப்பு உணவுப் பொருட்கள் தயாரித்தல் பல்வேறு தொழில்களில் ஏற்படும் செயல்பாடுகளும் அமைப்பு முறைகளும் போன்ற நம் வாழ்வின் எல்லா துறைகளிலும் இது வெளிப்படக்கூடியவை கில்ஃபர்ட் என்பவர் கருத்துப்படி ஆக்கத்திறனின் முக்கிய பண்பு கூறுகள் ஆவன இது கரெக்டா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவர் ஏழு பண்புகளை சொல்றாரு ஒண்ணு பிரச்சனையை பற்றிய நுண்ணுணர்வு சென்சிட்டிவிட்டி ரெண்டு தடையின்றி துரிதமாக சிந்தித்தல் ஐடியேஷனல் ஃபுளுவென்சி சிந்தனையில் நெகிழ்ச்சி ஃபிளெக்சிபிள் வளைந்து கொடுக்கறது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது தனித்தன்மை ஒரிஜினாலிட்டி அதாவது எல்லா கிரியேட்டிவிட்டியுமே தனக்குரிய ஒரு சிறப்பான விஷயத்தோடு இருக்கும் அகக்காட்சி தாவல் இன்டியூட்டிவ் லீப் விடாமுயற்சி தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கிறது எத்தனை தடவை தோத்து போனாலும் திருப்பி திருப்பி வெற்றி அடைகிற வரைக்கும் முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கிறது தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் மாதிரி புதிய தொடர்புகளை காண விழைதல் சீக்கிங் நியூ ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பழைய விஷயங்களை சேர்த்து வச்சு ஒரு புதிய வெற்றியை கொண்டு வர்றது ஆக்கத்திறனுக்கு கற்பனை மட்டும் இருந்தா பத்தாதான் இக்கற்பனைக்கு உதவக்கூடிய பொருள் அறிவும் இருத்தல் அவசியம் இப்பொருள் அறிவின்றி புதிய முறையில் பயன்படுத்தவும் இவற்றிடையே புது தொடர்புகளை கண்டுணரவும் கற்பனை உதவுவதாகும் ஏற்கனவே பெற்றுள்ள பொருள் அறிவை தேவைப்படும் பொழுது எளிதாக மீட்டுக் கொணர்தல் பொருள் அறிவின்றி எவ்விவரங்கள் தேவை என்று மதிப்பிடுதல் எவால்யூஷன் பொருள் அறிவினை மேலும் விரிவாக்கி வளர்த்தல் அல்லது முழுமையாக்குதல் ஆகியவையும் ஆக்கத்திறனில் காணப்படும் கூறுகள் அதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ரிட்ரீவ் பண்ணுறது கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷனை விரிவாக்கி அதிலிருந்து ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த எவாலுவேட் பண்ணி பார்க்கறது இது எல்லாமே ஆக்கத்திறனில் வருது அடுத்து ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி அந்த ஆக்கத்திறனுடைய படிநிலைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் கிரஹம் வாலிஸ் அவரின் கருத்துப்படி ஆக்க சிந்தனையில் நாலு படிநிலை இருக்குதான் ஒன்று ஆயத்தம் ப்ரிப்பரேஷன் இந்நிலையில் பிரச்சனை விளக்கப்பட்டு வரையறுக்கப்படும் ஆயத்தம் நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை வந்து நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் என்ன நமக்கு பிரச்சனை இருக்கு அதாவது பிரச்சனையை ஒருமுகப்படுத்துதல் தொடர்புடைய விவரங்களை சேகரித்தல் பிறரோடு விவாதித்தல் மேற்கொள்ள வேண்டிய உத்திகளை சிந்தித்தல் போன்றவை மூலம் பிரச்சனையின் முழு பரிமாணத்தையும் உணர்தல் இப்படிநிலையில் இடம்பெறும் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பிரச்சனையை வந்து ஒருமுகப்படுத்தணும் தொடர்புடைய விவரங்களை ஒன்று சேர்க்கணும் என்ன பிரச்சனை கண்டுபிடிச்சிட்டு அது சம்மந்தமான டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணணும் அந்த டேட்டாவை வச்சு ஒரு சர்வேயோ இல்லை ஒரு டிஸ்கஷனோ பண்ணணும் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்யூஷன்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு என்ன ஆக்ட் என்ன விஷயத்தை நம்ம செய்யணுன்றத செய்யணும் முன்னுதாரணங்களை காட்டிலும் விடாமுயற்சியே ஆக்கத்திறன் வெளிப்பாட்டிற்கு மிக இன்றியமையாதது ஆகும் ஸோ பர்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சிறந்த கவிஞனோ நாவல் ஆசிரியனோ சிற்பியோ ஓவியனோ விஞ்ஞானியோ ஒரே நாளில் புகழ் பெற்று விடுவதில்லை எவ்வளவு கடுமையாக உழைத்தார்கள் என்பதை அவர்களே சொல்லி இருக்கிறார்கள் அடுத்த படிநிலை பார்த்தீங்கன்னா உள் வளர்ச்சி இன்குபேஷன் இந்நிலையில் படைப்பிற்கான வெளிப்புற செயல்களோ அறிகுறிகளோ தென்படாது அதாவது அமைதியாக ஒரு இடத்துல உட்காந்து யோசிக்கிறது இல்லை ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு செய்கிறீங்கன்னா ஒரு மூளையில் உட்காந்து அந்த டிசைனை வரைஞ்சி பார்க்கறது ஏற்கனவே பெற்ற அனுபவங்களையும் சேகரித்த விவரங்களையும் உள்வாங்கி புரட்டி போட்டு புதிய கோணத்தில் இணைந்து சிந்தித்தலே இந்நிலையில் மேற்கொள்ளப்படும் ஸோ இந்த இடத்துல எந்த வேலையும் நம்ம செய்ய போகிறது கிடையாது ஒரு இடத்துல அமைதியாக உட்காந்து சிந்திக்கணும் இதற்கு வெளிப்புற தொந்தரவுகள் இன்றி தனித்து இருத்தல் அவசியம் ஏற்கனவே ஒரு ஆடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இருக்கிறது தான் ஒரு விஷயம் நமக்கு நடந்துட்ட பிறகு அதை பற்றி யோசிக்காம அமைதியாக ஒரு இடத்துல நின்று இதுக்கு எப்படி நம்ம பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அமைதியாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது இருந்தாதான் நம்மளால கிரியேட்டிவாக யோசிக்க முடியும் எந்த தொந்தரவுகளும் இல்லாமல் தனிமையில் உட்காந்து சிந்திக்கிறது என்பது 
ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அது ஒரு உன்னதமான விஷயமும் கூட உதாரணமாக நாம் ஏதேனும் ஒன்றை நினைவுக்கு கொண்டு வர கஷ்டப்படும் போது அதிலேயே தொங்கிக் கொண்டிருப்பதை விட அதை மறந்து வேறு விஷயங்களில் ஈடுபடும் போது தானாக நமக்கு தேவைப்படுவது நம் மனதில் பழிச்சென்று தோன்றும் நினைவும் மறதி பட பகுதியில் நம்ம இதை பார்த்துருந்தோம் எனவே துரிதப்படுத்தலும் கட்டாயப்படுத்தலும் ஆக்க சிந்தனையின் குரல் வலையை நெறிக்கக்கூடியது அதாவது கிரியேட்டிவாக நீங்கள் ஒன்று திங்க் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு டார்கெட் வச்சுட்டு அதுக்கு துரத்திக்கிட்டும் போகக்கூடாது எஃபிஷியண்டாக இருக்கணும் இதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணக்கூடாது இதை வந்து இத்தனை நாளைக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த விதமான கட்டாயத்தையும் நம்ம ஏற்படுத்தணும்னா அந்த இடத்துல கிரியேட்டிவிட்டி மறைஞ்சு போயிடுது எனவே உரிய உள் வளர்ச்சி நிலையை அனுமதிக்காவிடில் ஆக்க சிந்தனை பாதியிலேயே தடைப்பட்டு போகும் அதனால திங்கிங் இல்லாத ஒரு இடத்துல கிரியேட்டிவிட்டி வராது மூன்றாவது படிநிலை உள்ளொலி தோன்றுதல் இலுமினேஷன் அதாவது உள்வொலி தோன்றுதான் ஒரு ஸ்பார்க் அடிக்குது உள்ள இப்படிநிலையில் பிரச்சனைக்குரிய தீர்வு மனதில் பலீரென தோன்றும் இது உட்காட்சியின் விளைவால் எழுந்ததாகும் இந்த விஷயத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கோலரின் சிக்கலறை பரிசோதனையில அந்த குரங்க உள்ள விடுறாங்க வெளியே வாழைத்தார வைக்கிறாங்க ரெண்டு குச்சியை வைக்கிறாங்க அந்த குரங்கு என்ன பண்ணுச்சுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பாடப்பகுதியில பார்த்தோம் இது வந்து உள்ளொலி தோன்றல ஒரு எடுத்துக்காட்டு இவ்வகை உட்காட்சி மூலமே இரண்டு குச்சிகளையும் இணைத்து கூரையிலிருந்து தொங்க விடப்பட்ட வாழைப்பழத்தை குரங்கள் எட்ட முடிந்தது உட்காட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் நிகழக்கூடும் கனவில் கூட தோன்றலாம் ஸோ கனவுல கூட கிரியேட்டிவிட்டி வரும் இதை தான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் சொல்லியிருந்தார் சரி பார்த்தல் ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோன்றதுக்காக அதை வெளி உலகத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுத்து அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுனா ரொம்ப அசிங்கமாக போயிடும் அதனால எத்தனை முறை வேணாலும் நம்மளே முதல்ல சரி பார்த்துக்கணும் கடைசி படிநிலை இதுதான் இதுவே ஆக்க சிந்தனையின் இறுதிப்படியாகும் இதில் பெறப்பட்ட தீர்வு சரிதானா என்று சோதித்து பார்க்கப்படும் சோதனை நிகழ்த்தி அதன் அடிப்படையில் பெறப்பட்ட தீர்வுக்கு தேவையான திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டு தீர்வு முழுமையாக்கப்படும் ஆக்கத்திறன் வெளிப்பாட்டில் இந்த நாலு படிநிலைகளும் வரிசைப்படி நிகழ்ந்தே ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயம் கிடையாது சில சமயங்களில் உள் வளர்ச்சி ஏற்படாமலே கூட உள்ளொலி தோன்றக்கூடும் நீங்க உட்காந்து சிந்திச்சு தான் இந்த ஸ்பார்க் அடிக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க டைரக்டாவே கூட அது நடக்கலாம் இந்த நான்கு படிநிலைகளின் சுழற்சி சில முறை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டி இருக்கு ஆனா இந்த நாலுமே கட்டாயம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எதையாச்சும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணிய ஃபெயிலியர் ஆகி அதுல இருந்து ஒரு ஸ்பார்க் வந்து அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி யோசிச்சு அதை எப்படி தயாரிக்கிறதுன்ட்டு நம்ம ஆயத்தம் செய்யலாம் சோ இந்த மாதிரி கூட தலைகிலாவும் பண்ணலாம் நம்ம பாடப்பகுதியில கடைசியான விஷயம் ஆக்கத்திறனுக்கும் நுண்ணறிவுக்கும் இடையேயான வேறுபாடு நுண்ணறிவுக்கு புவி சிந்தனையும் ஆக்கத்திறனுக்கு விரி சிந்தனையும் அடிப்படையாக விளங்குகின்றன புவி சிந்தனைனா கன்வர்ஜன் திங்கிங் விரி சிந்தனைனா டைவர்ஜன் திங்கிங் ஒரு விஷயத்த குவித்து அதாவது ஒரு ஃபனல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபனலில் வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம போடும்போது அது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல ஓட்ட வழியா குவிஞ்சு வெளியே வருது இது வந்து நுண்ணறிவுக்கு எடுத்துக்காட்டு அது தலைகளாக நடக்கிறதுக்கு டைவர்ஜன் திங்கிங் ஆக்கத்திறனுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒரு சின்ன புள்ளியிலிருந்து விரிவடைகிறது ஆக்கத்திறன் மாதிரி அந்த சிந்தனையை தான் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல நுண்ணறிவுக்கு புவி சிந்தனையும் ஆக்கத்திறனுக்கு விரி சிந்தனையும் அடிப்படையாக விளங்குகின்றன என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன புவி சிந்தனையில் எல்லோராலும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய சரியான விடை அல்லது தீர்வை பெறுவதே குறிக்கோள் ஆகும் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது எல்லாராலையும் அக்செப்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் கடைசியில் ஒரே ஒரு முடிவு தான் இன்டெலிஜென்ஸில் இருக்கும் விரி சிந்தனையில் வெவ்வேறு விதமான பல்வகை தீர்வுகளை பெற முயற்சிக்கப்படுகிறது அதாவது ஒரே விஷயத்த எந்த மாதிரி வேணாலும் செய்யலாம் அப்படின்றது மாத்தி யோசி அப்படின்னு சொல்றது அதுதான் எனவே நுண்ணறிவு சோதனை உருப்படி ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரே ஒரு சரியான விடையே உண்டு ஆனால் ஆக்கத்திர சோதனையில் ஒவ்வொரு உருப்படிக்கும் பல துலங்கள் அல்லது விடைகள் புனையப்பட வேண்டியிருக்கும் இரண்டாவதாக ஆக்கத்திறனுக்கு நுண்ணறிவு ஈவு அதிக அளவு பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதில்லை ஐக்கியூ வந்து அதிகமாக இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதாவது நுண்ணறிவு ஈவு உடையோர் மிகுந்த ஆக்கத்திறனோடு திகழ வேண்டியதில்லை ஆனால் போதுமான சராசரி அளவு நுண்ணறிவு இன்றி ஆக்கத்திறன் தோன்ற வாய்ப்பில்லை ஹையர் ஐக்கியூ இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நார்மலான ஐக்கியூ அட்லீஸ்ட் ஆனால் இருந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தை ஆக்கத்திறன் மிகுந்து காணப்படும் என்பது என்று எதிர்பார்க்க முடியாது அவங்க கிட்ட நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது நுண்ணறிவு சோதனைகள் விரைவாக செயல்படுதலையும் சரியான விடை என்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவற்றை வழங்குதலையும் வலியுறுத்துகிறது அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் தாட்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பதில் தான் அதுக்கு இருக்கும் விடை அளிப்பதில் சோதிப்பவனின் தனித்திறமைக்கு அங்கு வாய்ப்
சிந்தனை நெகிழ்ச்சி பிளெக்சிபிலிட்டி கருத்து விரிவாக்கம் துரிதமாகவும் தடையின்றியும் சிந்தித்தல் புதுமை படைத்தல் ஆகியவற்றிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகின்றது ஸோ கிரியேட்டிவிட்டின்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு விஷயம் ஆக்கத்திறன் மிக்க குழந்தைகள் பலர் சமுதாயத்தில் பின்தங்கிய குழுக்களிலும் காணப்படுகின்றனர் ஸோ கிரியேட்டிவிட்டின்றது நம்மளுடைய சோசியல் ஸ்டேட்டஸை பொறுத்து கிடையாது அடுத்து பக்கவாட்டு சிந்தனை இது நம்ம பாடப்பகுதியில் இல்லை இருந்தாலும் இந்த பேஜை விடுறதுக்கு எனக்கு மனசு வரல அதனால தான் ஏன்னா இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு பிரச்சனையை வழக்கத்திற்கு மாறான புது கோணங்களில் சிந்தித்து தீர்க்க முயல்வதே பக்கவாட்டு சிந்தனை லேட்ரல் திங்கிங் அதாவது இதை வந்து அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயத்தை அந்த பெட்டிக்குள்ள மட்டும் உட்காந்து யோசிக்காம வெளியே போய் யோசிக்கிறது இதுல புக்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மலையோட அந்த பக்கத்துக்கு போறதுக்கு ரெண்டு வழியில போலாம் ஒண்ணு மலையை சுத்தி போலாம் இல்லைன்னா மலை மேல ஏறி போலாம் இது வந்து நார்மலான ஒரு வேர்டிகல் திங்கிங் ஆனா இந்த பக்கவாட்டு சி சிந்தனையில என்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மலையை குடைஞ்சி ஓட்ட போட்டு அந்த பக்கம் போறது இது உண்மையிலே நடப்பதற்கு கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனா நிறைய பேர் இதை பண்ணி இருக்கிறாங்க அமெரிக்காவில ஈலான் மஸ்க்னு ஒரு பில்லியனர் இருக்காரு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் டெஸ்லாவோட ஓனர் அவர் வந்து இப்போ ஒரு புது வகையான விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு டிராபிக் ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணிருக்கிறாருன்னா கலிபோர்னியால இருக்கக்கூடிய ரோடுங்களுக்கு அடியில ஒரு தொலைய போட்டு அந்த பக்கம் போற மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடுகள் அவரை செஞ்சிட்டு இருக்காரு நம்ம சென்னையில மெட்ரோ ட்ரெயின்ல போறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சோ மலையை குடைஞ்சி அந்த பக்கம் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் திங்கிங் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டம் சொல்லி இருக்கிறாங்க புக்ல கல்லூரலில் குழவியை உருளை செய்து மாவாட்டுவது என்பது நெடுங்காலமாக நடந்து வந்திருக்குது உரல்ல மாவை போட்டு அதுல கல்லை வச்சு ஆட்டி நம்ம மாவரைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் குழவியை நிலையாக வைத்து உருளை உருளை செய்தல் என்ற பக்கவாட்டு சிந்தனையில் வந்ததுதான் இந்த டேபிள் டாப் கிரைண்டர் செங்குத்து சிந்தனை பக்கவாட்டு சிந்தனை ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடுகளை முதல் முதலில் தெளிவாக்கியவர் ஆங்கில உளவியலாளரான எட்வர்ட் டி போனோ சரி நண்பர்களே இன்னும் ஒரு பகுதி கூட நல்லா இருந்தது அதையும் பார்ப்போம் மாணவர்களிடையே ஆக்கத்திறனை வளர்த்திடும் வழிமுறைகள் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட எப்படி நம்ம கிரியேட்டிவ் திங்கிங் கொண்டு வர்றது நான் சொல்லக்கூடிய இந்த நாலு விஷயத்த நம்ம எப்பயுமே செய்யக்கூடாது எளிய வேலைகளில் உயர்ந்த தரத்தை வற்புறுத்துவது ரொம்ப ஓவரா நம்ம பிள்ளைங்க கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது நெகிழ்ச்சியற்ற ஒரே மாதிரியான ஒப்படைப்புகளை கொடுத்தல் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி எல்லாம இஷ்டத்துக்கு எப்ப பார்த்தாலும் அதே எக்ஸசைஸே கொடுத்துட்டு இருக்கிறது தேர்வு மதிப்புகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தல் எதேச்ச அதிகார போக்குடன் ஆசிரியர் நடந்து கொள்ளுதல் இதெல்லாம் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் வந்து சப்ரஸ் பண்ணிடும் கல்ஹாகர் என்ற ஒரு ஆக்கத்திறன் அறிஞர் வந்து ஒரு ஆக்கத்திறனை வளர்க்கறதுக்கான வழிமுறைகளை சொல்றாரு கல்வி ஏற்பாடு மாணவர்களுக்கு அறைகூவலாக அமைதல் வேண்டும் அதாவது நம்ம அவங்க கிட்ட கால் பண்ணணும் என்ன வேணும் என்ன நம்ம செய்ய போறோம் இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன நம்ம செய்ய போறோம் அப்படின்ற ஒரு அறைகூவலா இது இருக்கணும் மாணவர் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியான வெவ்வேறு ஒப்படைப்புகளை அணித்து ஆசிரியர்களின் தகுந்த மேற்பார்வையில் தயாரிக்க செய்ய வேண்டும் சிறந்த திறன்மிக்க ஆசிரியர்களின் சேவையை மாணவர்களுக்கு கிடைக்க செய்தல் அதுக்கு தான் டெட் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க உண்மை என்பது தெரிவிப்பது அல்ல மாறாக தேடி அடைவதாகும் என்ற தத்துவத்தில் நம்பிக்கை வைத்தல் ஆசிரியர்களுக்கு பாடப்பொருளிலும் கற்பிக்கும் முறையிலும் பணியிடை பயிற்சி அளித்தல் இதுவும் பேருக்கு வைக்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு கரெக்டா இருக்குன்னு தெரியல டாரன்ஸ் என்பவர் வந்து ஐந்து படிநிலைகளை சொல்றாரு மாணவர்கள் தொடுக்கும் புதுமையான வினாக்களை ஆசிரியர் மதித்தல் தங்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்புண்டு என்பதை மாணவர்களுக்கு உணர்த்துதல் மாணவர்களின் கற்பனை கருத்துக்களை வரவேற்று விவாதித்தல் மதிப்பிடப்படுவோமோ என்ற அச்சமின்றி வேலைகளிலாவது மாணவர்கள் சுதந்திரமாக இயங்க அனுமதித்தல் நம்ம இதை பண்ணா திட்டுவாங்களோ அப்படின்னு பயமுறுத்தாம இருக்கணும் மதிப்பிடுதலில் காரணங்களையும் விளைவுகளையும் சுட்டிக்காட்ட வேண்டுமே தவிர இது நன்று அது தவறு என்று ஒட்டுமொத்தமாக கூறுவது கூடாது சரி நண்பர்களே இதோட நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி யூனிட் முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு வேற ஒரு பாடப்பகுதியோட சந்திக்கிறேன் இந்த ஆடியோலாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா தயவுசெய்து உங்க நண்பர்கள் கிட்ட இதை ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கட்டும் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் இனிவரும் எமது அனைத்து ஆடியோ பதிவுகளையும் வாட்ஸ்அப் மூலம் பெற டபிள்யூ 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 டாட் என்ஏஎன் பிஏஎன் டாட் ஐஎன்எஃப்ஓ அதாவது நண்பன் டாட் இன்ஃபோ என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று அங்கே டெட் பேப்பர் ஒன் மற்றும் டெட் பேப்பர் டூ என தனித்தனியே உள்ள லிங்க்குகள் மூலம் உங்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம்